വർഷവും എല്ലാ വർഷവും കോരിച്ചേരിഞ്ഞ് മഴ പെയ്യുന്ന ജൂൺ മാസത്തിലെ പതിനാറാമത്തെ ദിവസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അന്നാണ് നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരുടെ ദിവസം ഫാദേഴ്സ് ഡേ അച്ഛൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതിയാണല്ലേ പത്ത് മാസം നമ്മളെ വയറ്റിൽ പേര് നടന്നിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ആയുസിൻ്റെ പകുതിയിലധികവും തൻ്റെയും തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി ചോര നീരാക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹനിധിയാണ് അച്ഛൻ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ പോലും ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ ആർക്കെങ്കിലും സ്വന്തം അച്ഛനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു അവസരമല്ലേ ഇത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആ സ്നേഹം കാണിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയാണിത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ ബർത്ത് ഡേ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി വാലൻ്റൈൻസ് ഡേ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാമെങ്കിൽ അച്ഛന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ ദിവസം മാറ്റിവെക്കാൻ നമുക്ക് മതി മറ്റെന്തു പറയുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് അഭിമാനമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മോള എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നും ഇന്നും ഇനി എന്നും അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നെ ഇന്നീ കാണുന്ന ഞാനാക്കി മാറ്റിയത് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയുമാണ് കേട്ടോ ഒരു ത്രാസിൻ്റെ രണ്ടു വശങ്ങളാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇന്ന് അച്ഛൻ്റെ ദിവസമല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒരൊറ്റ മോളേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ എനിക്കൊരു അനിയനോ അനിയത്തിയോ വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ അപ്പം എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും നിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്നേഹം കുറഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ അടിയെന്ന് സത്യത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വാവ വാങ്ങിയിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ അച്ഛന് ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ജോലിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അച്ഛനായിരുന്നു കൂടുതൽ സമയം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്കനവാടിയിൽ കൊണ്ടുവിടുന്നതും ഒക്കെ അച്ഛനായിരുന്നു പിന്നെ സ്കൂൾ വണ്ടിയിലായിരുന്നു സ്കൂളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തിയാൽ അച്ഛനുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഞാനും അച്ഛനും അമ്മയും വിളക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഇരുന്ന് നാമം ജപിച്ച് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാനൊരു വടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇരിക്കും അതൊക്കെ ഇന്നൊരു മധുരമായിട്ടുള്ളൊരു ഓർമ്മയാണ് ആ വടിയെടുത്ത് ഇരിക്കുമെങ്കിലും അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരാറില്ല കേട്ടോ അച്ഛന് ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ പൊന്നു മോളല്ലേ എൻ്റെ അച്ഛന് എന്നെ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുമോ അടുത്ത മാസം എനിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാവും ഇന്നേ വരെ എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ ഒരു തവണ മാത്രമേ അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പുറത്തായിരുന്നു കേട്ടോ അതിനുശേഷം അച്ഛൻ വടി പോലും എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം അന്ന് എന്നെ അടിച്ചതിൻ്റെ കുറ്റബോധവും വിഷമവും ഒക്കെ അച്ഛന് ഇന്നുണ്ട് അത് അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ഒരടിയെ കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിലും അന്നത്തെ അടി ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർമ്മയായിരുന്നു എന്നെ അങ്ങനെ കളിക്കാനൊന്നും വിടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അച്ഛന് പേടിയായിരുന്നു എല്ലാവരെയും സമൂഹത്തെ എല്ലാവരെയും പേടിയായിരുന്നു ഞാൻ നല്ലപോലെ പഠിച്ച് അച്ഛൻ കണ്ടുപിടിച്ച ആളെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്ന എല്ലാ അച്ഛന്മാരും ആഗ്രഹിക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹം ഡിഗ്രിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോളേജിൽ ബി കോമ് തന്നെ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ടായിരുന്നു എന്നെ ഡിഗ്രി എടുപ്പിച്ചിരുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് പേടിയായിരുന്നു അത്രയും പൈസ ഒക്കെ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ അച്ഛനായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ധൈര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് അവളല്ലേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളല്ലേ അവളുടെ ഇഷ്ടം അവളെ ഇഷ്ടമല്ലേ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മനെ ഒരു വിധത്തിൽ അച്ഛൻ സമ്മതിപ്പിച്ചു ദൈവ സഹായിച്ചിട്ട് പൈസക്കൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ വിളിച്ച എൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് ഇറങ്ങി വരുമോ നീ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വരും പക്ഷേ അപ്പുറത്തെ കൈ പിടിച്ച് തരാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ജാതകത്തിൽ കല്യാണം വേഗം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനെയും പോലെ എൻ്റെ അച്ഛനും ഇഷ്ടമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാനും നല്ലൊരു ചെക്കനെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ആയിട്ട് ഒടുവിൽ ഏട്ടനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്കാരനൊന്നും വേണ്ടടി നിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പൊന്നു പോലെ ഇവൻ നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ എ
എല്ലാം ദേഷ്യപ്പെടുന്ന സ്വഭാവം എപ്പോഴും കുറ്റം പറയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് അഭിപ്രായമാണ് അച്ഛനെക്കുറിച്ച് പക്ഷേ ചുമട് തോൽക്കുന്ന ഭാരം താങ്ങുന്ന അദ്ദേഹം ആരും അറിയുന്നില്ല അച്ഛൻ കരയുന്നത് ആരും കാണാറുമില്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ ആദ്യമായിട്ട് കരയുന്നത് ഞാൻ പൊട്ടി കരഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കഷ്ടിച്ച് ഒരു മാസത്തിൽ ലീവും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏട്ടൻ തിരിച്ചു പോയി അതോടെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായി എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിട്ടില്ല ഒരിക്കലും എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഊണിൽ ഉറക്കത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ അവരെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പരാതിയായിരുന്നു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി ഞാൻ തനിച്ചായിപ്പോയ അച്ഛാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഇടവും ഫലവും ചേർന്ന് എന്നെ കെട്ടി പിടിച്ച് രണ്ടുപേരും കരച്ചിലായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും അവരെന്തിനാ കരഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ അന്ന് അവർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരയുന്നത് അമ്മ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ കരയാറുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ അന്നത്തെ ആ കരച്ചിലിന് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ശക്തിയാണ് കിട്ടിയത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിന്നെയും നിനക്ക് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും പൊന്നുപോലെ നോക്കാനും നിന്നെ തനിച്ചാക്കാതെ നിനക്ക് എന്നും ഒരു താങ്ങാവാനും കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു ചെക്കൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ നിന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് അപ്പം നീ എങ്ങനെയാണ് ഈ തനിച്ചാവുന്നേ കണ്ണ് തുടക്കടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ തുടച്ച് എന്നെ എഴുന്നേറ്റി എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നീ എൻ്റെ മോളല്ലേ ഇങ്ങനെ കരയാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ടും എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ തുടച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര സംസാരമാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മൂ അച്ഛനിങ്ങനെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ അങ്ങനെ കരയാറൊന്നുമില്ല പൊതുവെ ഒരു ഒരു ഒത്തിരി ചിരിക്കാത്ത ഒത്തിരി സംസാരിക്കാത്തൊരു ടൈപ്പാണ് എന്നാലും അന്ന് അന്ന് എനിക്ക് നൽകിയ ഒരു ധൈര്യം അതുപോലെ പല സമയത്തും എനിക്ക് ഒത്തിരി ധൈര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പല വഴിത്തിരിവ് ഘട്ടങ്ങളിലും എനിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ താങ്ങ് തണ തണലുമായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരല്ലേ നമുക്ക് എന്നും വലുത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇന്ന് പല പെൺകുട്ടികളും സ്വന്തം സന്തോഷത്തിനും സുഖത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് പല പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുമ്പോഴും ഒന്നും ഓർക്കുക നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന നിലയിൽ വരെ എത്തിച്ചത് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയാണ് അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സന്തോഷിക്കുന്നത് അത് മാത്രം ഓർക്കുക അമ്മ പത്ത് തവണ വിളിച്ചാലും അവസാനം അച്ഛൻ്റെ ഒരു വിളി മാത്രം മതി രാവിലെ കിടക്കിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് ഓടാൻ ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാവട്ടെ ആ വിളിക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനെ എൻ്റെ മരണം വരെ പൊന്നു പോലെ നോക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാവും എന്ന ഉറപ്പ് മാത്രം നൽകിക്കൊണ്ട് ഹാപ്പി ഫാദേഴ്സ് ഡേ അച്ഛ എൻ്റെ അച്ഛനും ലോകത്തിലെ എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്കും ഹാപ്പി ഫാദേഴ്സ് ഡേ ഇന്നെങ്കിലും ഇന്നൊരു ദിവസം മാത്രമെങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുക